Ça va Un peu stressé. Un peu stressé, c'est normal. Ouais. Bon, vous êtes jeune, vous avez quel âge J'ai 20 ans. 20 ans. Et vous aimez bien aller en boîte ben, Comme tous les jeunes de comme notre âge, je pense. Comme ouais. la plupart des jeunes. Voilà. Et vous habitez Aix-en-Provence ben, Voilà, j'habite entre Salon de Provence et Marseille. Petit vous village. allez en boîte où Sur Aix-en-Provence, essentiellement, oui. D'accord. Et vous avez en boîte, il y a quelque temps, rencontré un charmant garçon qui voilà. s'appelle Grégory. Grégory. Il vous a plu tout de suite Oui. Il foudre immédiat Ah oui. Il vous a dragué ou c'est... Pas du tout. C'est plutôt moi qui suis allée vers lui, en fait. Il faisait quoi ben, En fait, euh, on s'est rencontrés, en fait, on s'est pas rencontrés de suite, c'était vers la fin de la soirée. On dansait sur la piste avec des amis et puis euh, on a fait connaissance avec d'autres personnes qui nous ont proposé de boire un verre euh, à leur table. Et quand on est arrivé à la table, il était là. Ah, ça tombe bien. Et, voilà, ouais. et là, coup de foudre Oui. Mmh. On a, enfin, de suite, oui, ça a été un coup de foudre euh, en le voyant et après en discutant avec lui. Euh, encore plus. Encore plus. Mais il s'est rien passé dans la, dans la boîte ce soir-là Non, pas du tout. Bon. Pas du et tout. alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite eh bien ensuite... Euh, vous avez changé votre numéro de téléphone Voilà, exactement. Et puis, euh, quand je suis rentrée chez moi, il m'a envoyé un message. En me un petit message il... écrit Voilà. La nuit même. Il disait quoi euh, Qui disait qu'il avait été ravi de me rencontrer et qu'il aimerait garder contact avec moi. Wow. Parce que là... Donc là, vous ne fermez pas l'œil de la nuit <rire> Non, quand même pas. Mais bon, c'est vrai que... Ça, c'était il y a combien de temps C'était il y a un mois et demi. Et depuis Et depuis, on garde contact par téléphone. Vous ne on... l'avez pas vu non, je n'ai pas revu, non, mais on garde contact. Mais comment ça se fait que vous ne soyez, vous, vous soyez pas revu Parce depuis... qu'il habite dans la région lyonnaise, voilà, peut-être, c'est ça, ça non Voilà, oui. Il habite à Lyon et fait... c'est vrai que ça fait assez loin. Et puis là, c'est la rentrée, donc euh, automatiquement, les études. Il est étudiant donc... Il est étudiant, oui. Et alors, vous vous envoyez des mails, voilà. des SMS, vous vous appelez de temps en temps au téléphone Oui, on s'appelle quasiment tout le temps, oui. Et il sait que vous êtes amoureuse de lui Peut-être pas à ce point, je pense. Vous, vous ne lui avez pas dit pour l'instant Vous ne lui avez pas révélé vos sentiments je lui ai révélé des sentiments, mais pas aussi fort, on va dire. Et lui ben, Lui, euh, je pense qu'il reste un peu sur ses gardes aussi. Il a la tête sur les épaules, c'est normal. Mmh. Voilà. Donc c'est du genre « je t'aime beaucoup, mais pas « je t'aime ». Il n'y a pas de « je t'aime » pour le moment. Il, il m'a rien dit. De... Il m'a fait comprendre qu'il aimerait euh, qu'on se revoie, qu'on qu sorte ensemble. Mais il ne m'a pas dit euh, réellement qu'il m'aimait. C'est normal, ça fait pas longtemps. Mmh. Donc... Et alors pourquoi le faire venir euh, ici ben, Je le fais venir ici justement pour lui montrer que, que c'est une personne qui compte à mes yeux et pour lui montrer que c'est très important qu'on qu commence une histoire sérieuse ensemble en fait. Mmh. Mais j'insiste sur le sérieux parce que... Et vous êtes sûr que ça va être une histoire importante et sérieuse pour vous alors que vous l'avez rencontré euh, ben, oui. deux heures dans une boîte de nuit ben... Dans le noir pas forcément dans le noir, on n'était pas... Non mais les boîtes de nuit, c'est pas le oui, meilleur endroit pas... pour découvrir les qualités sûr, morales, humaines de quelqu'un. Depuis, ils se sont parlé, oui, ils sont voilà, écrits. Exactement. Oui, voilà, exactement. Vous avez continué. pu le découvrir un peu plus. Voilà, exactement. Bon. Mm. Alors, vous avez demandé à Daphné de l'inviter, elle l'a invité. Voilà. Est-ce qu'il est là ou pas On va le savoir dans une petite minute. On vous abandonne quelques instants. D'accord. Et on espère que votre démarche va être couronnée de succès. Oh oui. Le rideau se referme. Et c'est le moment de demander à Daphné si elle est accompagnée. Je suis accompagnée de Greg. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien Ça va et vous bah, Pas mal, merci. Et Greg me racontait sa passion de toujours. Il aurait adoré être dans une écurie, c'est ça ouais. Travailler euh, et s'occuper de moto. Mmh. Mais ce n'est pas du tout ce que tu fais en fait. Non, je suis dans la plasturgie. Je suis en deuxième année de BTS plasturgie. Oui D'accord. Et Greg est très calme euh, actuellement, mais en fait, c'est un gros fêtard et c'est un très bon vivant. <rire> D'accord, il vous a que... invité à danser dans la loge pendant que <rire> On a fait quelques petits pas de danse, euh, ouais, mais c'était... Il aime bien aller en boîte, etc Il aime bien aller en boîte, mais bon, pour l'instant, il ne va pas aller en boîte, mais il va aller sur votre plateau. Avec crois, plaisir, hein. Daphné. Alors, je vais vous demander, Greg, de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Alors, fait tard, passionné de moto. Ouais. Des bonnes raisons de se retrouver sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte <rire> Non, voilà. pas du tout. Non, non. Vous savez pourquoi vous êtes là Non, pas, pas d'idée. Pas du tout. Pas l'ombre d'une idée. Non, pas du tout. Bon, vous, vous voulez bien faire la fête Oui, pardon. Oui, je, oui, je sors relativement souvent. Oui. 
Bon, ce soir, vous pourrez peut-être aller faire la fête ouais. dans une boîte parisienne ouais. hein, pour changer un peu. Alors, mais, avant soir, ça... Comme ça, mais avant ça, il y a quelqu'un qui veut vous parler et qui est sur ce plateau de l'autre côté du rideau. Est-ce que je vous propose un petit indice pour essayer de, voir, vous, plaît, euh, oui. de vous mettre sur la piste ouais, ouais, oui Regardez là-haut. Grégory, tu es plutôt du genre à aimer l'aventure ou à l'éviter Ah, après Greg le millionnaire, Greg l'aventurier. <rire> Ben, pff, moi je l'attente, mais... Ah, vous attendez l'aventure Ça dépend, faut que je voie. Mmh. Bon. Aventurier, mais pas téméraire pour voilà, autant. Voilà, vous, voilà. vous aimez bien quand même Coup savoir où, ouais. où vous mettez les pieds. Bien sûr. Alors j'ai un deuxième indice, mais on en a déjà parlé, donc c'est moyennement drôle comme indice. C'est bon, ça. Quand même, tu fais ça très bien. <rire> ça vous fait penser à quelque chose euh, pff, Ouais. Au monde de la nuit Ouais, ouais. Boîte de nuit Ouais. Ça vous aide Ouais, ouais, ouais. Un peu Un petit peu, ouais. Bon. Vous faites des rencontres parfois en boîte de nuit Ouais, j'ai déjà fait pas mal. Enfin, quelques rencontres. Pardon. <rire> Elles sont 12 de l'autre côté du rideau. <rire> Dont 5 qui sont enceintes. <rire> Une seule <rire> Bah, Greg, une rencontre en boîte de nuit, c'est peut-être euh, ce que nous avons voulu euh, sous-entendre avec cet indice. Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer d'aller un peu plus loin et de donc, découvrir le visage de la personne qui vous a invité Bien sûr. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous savez. Non, je... Ok. Donc, on regarde à nouveau l'écran, s'il vous plaît, et le visage de cette personne va y apparaître. Bonsoir. Bonsoir, ça va Bonsoir. Ça va Ça va. Surpris De, ouais, 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 ouais. Ouais, quand même. Ouais, très surpris. Touché Très touché aussi, ouais. Très touché aussi Très touché, ouais. Elle est belle. Sarah, que vous avez rencontrée. Elle est magnifique. Elle est belle. Hein. En ouais. boîte de nuit. Ouais, exactement. Elle est belle et un tout petit peu stressée. Oui. Ouais. Un peu genre, euh, sachant pas très bien où l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Est-ce que vous voulez abréger ses souffrances et lui permettre de vous dire ce qu'elle est venue vous dire ce soir Bien sûr. Sarah, c'est à vous. Bah déjà, euh, je suis venue ici pour te dire en fait que j'avais des sentiments pour toi, euh, des sentiments amoureux pour toi. Peut-être que ça va un petit peu vite en sachant que ça fait peut-être qu'un mois et demi qu'on qu se connaît. Mais euh, voilà, j'avais envie de te le dire ce soir et j'avais envie de te dire que tu comptes beaucoup pour moi, que je me sens proche de toi même si on est loin, ça c'est clair. Et euh, ben voilà, j'avais envie de commencer une histoire avec toi, euh, même à longue distance. Je sais que peut-être que tu as des doutes en, en sachant que ben, tu as déjà vécu ça et que ça n'a pas marché. Mais moi j'ai envie de, de tenter et voilà, j'ai envie qu'on qu y croit et que ça soit sérieux. Voilà. Belle déclaration. Très belle. Sarah, vous ne l'avez vu qu'une fois. Ensuite, vous avez voilà. échangé des coups de fil, des, des messages téléphoniques, ça, euh, ouais. des messages par Internet, etc. Mm -hmm. Vous ne vous attendiez pas à la retrouver ce soir sur le plateau. Est-ce qu'elle vous fasse cette déclaration d'amour Vous aviez senti qu'elle avait des... ouais, plus ouais. que de l'affection pour vous Oui, ouais, ouais, j'ai senti, bien sûr. Euh... Suis... Excusez-moi, je ne trouve pas mes mots. Non, non, mais prenez euh... votre... votre temps, Greg. Mais ouais, je suis très... Pour l'instant, les... ce que vous avez changé, c'est rester très évasif. Euh, ni l'un ni l'autre ne s'était déclaré. Non, mais sachant que j'ai rarement eu de relations sérieuses, et ben, ça commence à me lasser un peu et j'aimerais bien se reconstruire quelque chose de plus sérieux dorénavant. Est-ce que vous êtes envoyé des photos l'un de l'autre Ah oui, oui. Ouais. oui. Ouais Donc vous avez une photo d'elle avec vous ouais, ouais. Elle est où Elle est au-dessus de mon lit. <rire> Au-dessus de votre lit. Ouais. Et vous, la sienne, elle est où Mais Elle est dans un cadre. Ah, vous l'avez mis dans un cadre tout de suite, vous. <rire> Avec la photo des enfants, ils ne sont pas encore dedans, mais il y a déjà le cadre. Hein. <rire> on a un cadre pour la photo du mariage, ça y sera. <rire> Greg. Alors, Greg. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Sarah est venue ce soir euh, quelques longues semaines après votre première rencontre. En boîte de nuit, elle, elle est venue vous dire qu'elle était amoureuse de vous. 
qu'elle souhaitait une relation sérieuse. Donc euh, encore une fois, je crois que la, la démarche est importante pour elle. Et euh, ouvrir ce rideau veut dire que vous ne vous engagez pas totalement euh, à l'aveuglette et que vous voulez vraiment construire, euh, essayer de construire en tout cas quelque chose. Ce n'est pas juste une petite histoire comme ça. Bien sûr. Vous pouvez laisser ce rideau fermé repartir à Lyon. Vous pouvez aussi l'ouvrir, bien évidemment. Qu'est-ce que vous décidez ben, Je l'ouvre. Vous l'ouvrez ouais. Bon, ça va, maintenant, elle veut s'en aller, euh, ça y est. Bon, ben, c'est à combien de... Il y a le TGV entre euh, la région marseillaise et Lyon C'est une, une heure de TGV, une, maintenant. Une heure de TGV, hein ouais, pas plus. Ouais, vite fait. Trois heures entre Paris et Marseille, donc vous imaginez. Mm -hmm. Il n'y a plus d'obstacles. Ça va, Sarah, soulagée ouais. Oui, hein, ça parce va, que... <rire> Bon, vous nous tenez tout à l'heure. Vous nous tenez au courant on vous souhaite plein de bonheur. Si vous remplissez Merci les cadres, appelez-nous. Et mettez-vous. Vous voulez pas qu'on vous envoie une petite photo de nous Vous, vous pourriez la mettre dans un cadre et vous, au-dessus de votre lit <rire>